മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മുഖം മിനുക്കലിലേക്ക് കടക്കുന്നു തീവ്രമായി കടക്കുന്നു എന്നുള്ള സൂചനകളാണ് ഇപ്പോൾ തലസ്ഥാനത്ത് സംസാര വിഷയമാകുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി തൻ്റെ മന്ത്രിസഭാംഗങ്ങളുടെ പ്രതിച്ഛായ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള നടപടികൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ മന്ത്രിസഭ പുനർസംഘടന അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് തീവ്ര നിലപാട് ഇക്കാര്യവുമായി എടുക്കുന്നു കാരണം ഒരു മിനിമി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നുള്ള തരത്തിലേക്ക് ആറ് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാൻ പോകുന്നു പടിവാതിൽക്കൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു അതിനു മുമ്പ് തന്നെ മന്ത്രിസഭാ പുനർസംഘടന മുഖ്യമന്ത്രി ലക്ഷ്യമിടുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സൂചനകൾ സംസ്ഥാന സമിതിയിലും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിലും മുഖ്യമന്ത്രി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അതിനുള്ള പച്ചക്കൊടി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുതുതായി ഏതൊക്കെ ആൾക്കാരാണ് മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെടേണ്ടത് അതോടൊപ്പം നിലവിൽ ഉള്ള മന്ത്രിമാരുടെ പ്രകടന രീതികൾ അവ അവരുടെ ഒരു ഒരു വർക്ക്ഷെഡ്യൂളും അവരുടെ ഒരു പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ടും ഏതു തരത്തിലാണ് ഇതിൽ പ്രതിച്ഛായ നഷ്ടം ഉണ്ടായ ഏതൊക്കെ വകുപ്പുകളാണ് അതോടൊപ്പം ഏതൊക്കെ മന്ത്രിമാരാണ് അടിയന്തരമായി ഇത്തരം റിപ്പോർട്ട് അതത് സെക്രട്ടറിമാരിൽ നിന്ന് അതാത് വകുപ്പുകളുടെ സെക്രട്ടറിമാരിൽ നിന്ന് ഒരു വർക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആവശ്യപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള സൂചനകൾ വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതത് വകുപ്പുകളെ മുഖ്യമന്ത്രി വിലയിരുത്തും ആ രീതിയിൽ മന്ത്രിമാരുടെ വിശദീകരണം ഉണ്ടാകണം ഏറ്റവും മികച്ച പെർഫോമൻസ് ഇല്ലാത്ത മന്ത്രിമാർക്ക് വകുപ്പുകൾ മാറാനും അതോടൊപ്പം ചില മന്ത്രിസഭാ അംഗങ്ങളെ മാറ്റി പുതിയ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനും സി പി എമ്മിന് ഉള്ളിൽ തന്നെ വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ പ്രതിച്ഛായ നഷ്ടം വീണ്ടെടുക്കുക മാത്രമല്ല ഏറ്റവും മുന്തിയ തരത്തിലേക്ക് ഇനിയുള്ള മണിക്കൂർ ഏറ്റവും ആദ്യ മണിക്കൂർ എങ്കിൽ ആദ്യ മണിക്കൂർ ആ തരത്തിൽ സർക്കാരിനെ നയിക്കാനാണ് പിണറായി വിജയൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഇതിനെ തുടർന്ന് ഓരോ വകുപ്പുകളിലും അടിയന്തരമായിട്ടുള്ള റിഫ്രഷിംഗ് ഓർഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്രഷ്മെന്റ് നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള സൂചനകളാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നത് എല്ലാ വകുപ്പുകളിലും ഏറ്റവും ക്രിയാത്മകമായ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിലാണ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പോയിട്ടുള്ളത് ഇതുവരെയുള്ള പെർഫോമൻസ് വർക്ക് പെർഫോമൻസ് അതാത് വകുപ്പ് തലവന്മാർ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് നൽകേണ്ടതുണ്ട് അതുവഴി മന്ത്രിമാർ അതിനുശേഷം വിശദീകരണം വരും ആ അങ്ങനെ വകുപ്പുകൾ പുനർസംഘടന മന്ത്രിസഭാ പുനർസംഘടനയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചില മന്ത്രിമാർക്ക് സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ള സൂചനകളും വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായി ഇപ്പോൾ സി പി എമ്മിന് ഉള്ളിൽ തന്നെ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത് ആ സി പി എമ്മിന് ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചകളിൽ കെ ടി ജലീലിന് സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ള സൂചനകൾ സി പി എമ്മിന് ഉള്ളിൽ തന്നെ ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കമിട്ട് കഴിഞ്ഞു കെ ടി ജലീലിന് പകരക്കാരൻ ആര് എന്നുള്ള ചർച്ചകൾ തുടക്കുന്നു അത് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന ഏതു തരത്തിലായിരിക്കും പി ടി എ റഹീമ കെ ടി ജലീലിനെ പകരക്കാരനായി ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലേക്ക് പി ടി എ റഹീമിനെ കൊണ്ടുവരണം ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പി ടി എ റഹീമിന് ഒരു ഷുവർ സീറ്റ് നൽകുക അത് അരൂരായിരിക്കും എന്നുള്ള സൂചനകളും വരുന്നുണ്ട് അരൂരിൽ ആരിഫ് ആണ് ആരിഫ് എം എൽ എ ആയിരുന്നു അരൂരിന്റെ എം എൽ എ അദ്ദേഹം ലോക്സഭയിലേക്ക് പോയി അവിടേക്ക് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ആ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പി ടി എ റഹീംനെ മത്സരിപ്പിച്ച് വിജയിപ്പിക്കാൻ സി പി എമ്മിന് ആകുമെന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസം വരുന്നു കെ ടി ജലീലിന് സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടും ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് പി ടി എ റഹീമിനെ നിശ്ചയിച്ചു കൊണ്ടൊരു ബാലൻസിംഗ് അവിടെ ഉണ്ടാകും മറ്റൊന്ന് ഫോൺ സെക്സ് കേസിൽ അകപ്പെട്ടു പോയി പ്രതിച്ഛായ നഷ്ടം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി എ കെ ശശീന്ദ്രന്റെ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ള സൂചനകൾ വരുന്നുണ്ട് അവിടേക്ക് കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ ഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ ചുമതലക്കാരനായി കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ എത്തും എന്നുള്ള ചർച്ചകൾ വരുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം സി പി എമ്മിൽ എം എം മണിയെ സ്ഥാനചലനം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള സൂചനകൾ വരുന്നു പക്ഷെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഒട്ടും താല്പര്യം ആ ഒരു ചർച്ചയോട് പിണറായി വിജയൻ ഇതുവരെ അനുകൂലമായ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ സി പി എമ്മിന് ഉള്ളിൽ എം എം മണിയുടെ ഒരു പകരക്കാരൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചർച്ചകൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് കെ ടി ജലീലിന്റെ പകരക്കാരൻ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ നിലവിലെ എം എൽ എ മാരായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച പെർഫോമൻസ് ഉള്ള എം എൽ എ മാരെ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ആ അർത്ഥത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീക്കുക പുതുതായി ആരെങ്കിലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവരെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും ഷുവർ സീറ്റിലേക്ക് ആ ഷുവർ സീറ്റ് പി ടി എ റഹീമിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിശ
നിലവിലെ മന്ത്രിമാരെ മാറ്റുക പുതിയ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരിക പ്രതിച്ഛായ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ പ്രതിച്ഛായ പുതിയ മുഖത്തോടുകൂടി പിണറായി വിജയന്റെ മന്ത്രിസഭയില പുതിയ മുഖത്തോടുകൂടി പുതിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളോടുകൂടി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുക തുടർന്ന് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുക ആ രീതിയിലേക്ക് അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോവുക എന്ന ഏറ്റവും വലിയ നടപടികൾ പിണറായി വിജയൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അത് തുടങ്ങി വയ്ക്കുകയാണ് ജയിൽ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ജയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ വീഴ്ചകളെ തുറന്നു സമ്മതിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജയിൽ വകുപ്പിൽ നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഋഷിരാജ് സിംഗിന് പൂർണ്ണ ചുമതല നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ശുദ്ധീകരിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ആ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വീഴ്ചകളെ സ്വയം സമ്മതിക്കുന്ന പിണറായി വിജയൻ അതേ മാതൃക മറ്റു വകുപ്പുകളിലെ മന്ത്രിമാർക്ക് നൽകുന്ന സൂചന എന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ വായന ഈ തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയം തലസ്ഥാനത്ത് അരങ്ങു കൊഴുക്കുന്നു മാരുടെയൊക്കെ തല പോകും പുതിയ തലകൾ മന്ത്രിസഭയിൽ ആരൊക്കെ എന്നുള്ള ചർച്ച തലസ്ഥാനത്ത് സജീവമാകുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ